எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹெல்த்தி மார்னிங் புதியுகம் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையில இருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஒரு இயற்கை பேரிடர் பெரிதா நடந்து சென்னை கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்டங்கள்ல ஒரு பெரிய இழப்பு அதாவது நிறைய மக்கள் வந்து வீடுகளை இழந்து வாழ்வாதாரத்தை இருந்து இழந்திருக்காங்க ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா திரும்ப இது ஒரு நார்மல் நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஒரு வேண்டுகோள் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு சென்னை அப்படின்னாலே சொல்லுவாங்க வந்து ரொம்ப இயந்திரத்தனமா இருக்கக்கூடிய இடம் இங்க வந்து மனித நேயமே பார்க்க முடியாது எல்லாம் தெரிவிக்கிறோம் அடுத்து நாம பார்க்க வேண்டியது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஓகே மழையில இருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்தாச்சு மழைக்கால நோய்கள் இது இதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா சரும நோய்கள் சார்ந்தும் சரி அதுக்கப்புறமா மர்ம காய்ச்சல் ஆகட்டும் சிலருக்கு இந்த சேற்றுப்புண் போன்ற பிரச்சனைகள் இப்படி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் வந்துகிட்டும் இருக்கு மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அத்தனை இடங்கள்லயும் மக்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை நம்ம எப்படியாவது திருப்ப கொண்டு வந்தனும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து பணி புரிஞ்சுட்டே இருக்காங்க சோ நீங்க எப்பவும் போல நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் நடுவுல எங்களோட தடங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்தை நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்மளோட புதிய தலைமுறை அலுவலகத்தில் நிறைய தண்ணீர் வந்து எங்களால் தொடர்ந்து அந்த நேரலை கொடுக்க முடியல பட் நீங்கள் கவலையே படாமல் தொடர்ந்து நம்மளோட நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகள் அத்தனைக்கும் பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட மருத்துவர்கள் நேரலை நிகழ்ச்சியில் ஆறு பேர் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுட்டேன் நமக்கு ஆர்த்தி இருக்காங்க டாக்டர் ஆர்த்தி இருக்காங்க அப்சிஷன் கைனகாலஜிஸ்ட் மகளிர் மற்றும் மகப்பேர் மருத்துவர் ஃப்ரம் சிம்ஸ் அண்ட் டாக்டர் ரத்னசுவாமி இருக்காங்க சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் குடல் மற்றும் இறைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாக்டர் பஞ்சாப கேசர் ராஜேந்திரன் இருக்காங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட் முடக்குவாத மூட்டு நோய் மருத்துவர் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் டாக்டர் முத்து இருக்காங்க பிரோடாண்டிஸ்ட் ஃப்ரம் பீடோ பிளானட் பல் மருத்துவர் குழந்தைகள் பல்நல மருத்துவர் டாக்டர் சசிகுமார் இருக்காங்க பேர்ல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியிலேருந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அண்ட் டாக்டர் முகமது ஆபித் அலி இருக்காங்க நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் நியூரோ சர்ஜன் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய என்ன நான் ஞாபகப்படுத்திடுறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து மூன்று நான்கு மறுபடி சொல்லிடுறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து மூன்று நான்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க தாமரை செல்வி உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு <laughs> 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 சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 போயிட்டுலட் <laughs> கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இல்லைனா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குமா ஆக்சுவலாக பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது ஏன்னா எண்டோமெட்ரியாட்டிக்ஸ்னால நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன வரும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வலி இருக்கும் அது வந்து அந்த ஸ்பில்லேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாமே ஒட்டிட்டு அதனாலையும் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மெயினாக இது ஃபர்டிலிட்டி விஷயமா ரொம்ப பாதிக்கும் பட் உங்களுக்கு குழந்த இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த சிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க நிரந்தரமான தீர்வுன்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி இருந்ததை காற்றி வச்சு அதை வந்து ஃபுல்லாக தீச்சிருவ
இருக்கும் ஸோ தட் அப்படியே அது அந்த செல்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும் சிஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இதுக்கு நிரந்தரமான சொல்யூஷன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு நீங்கள் அதோட பேரே சொன்னீங்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் உங்க பேர் சொல்லுங்க சித்ரா மேடம் சித்ரா வந்து பேசு சொல்லுங்க சித்ரா கேள்வி என்ன மொடக்குவாத பத்தி கேக்கணும் பேசலாம் உங்க டாக்டர் பஞ்சாப கேசர் ராஜேந்திரன் இருக்காங்க ரோமட்டாலஜிஸ்ட் ஆ சொல்லுங்கமா சார் எங்க வீட்டுல இருக்கு மொடக்குவாத இருக்கு அது நாங்க அந்த ஜிஹெச் ல பாத்துட்டு இருக்கோம் ட்ரீட்மென்ட் போட்டோம் ஊசியா அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஆனா மறுபடியும் அவங்க அந்த பெயின் எந்திரிக்கு சொல்ல ரொம்ப லேட் ஆகுது மறுபடியும் ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணுமா இல்ல அதே டேப்லெட் சாப்பிட்டா கூட செட் ஆகல சார் அவருக்கு வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு உங்க கனவுக்கு எவ்வளவு நாளா என்ன எவ்வளவு நாளா இருக்கு அவர் வயது என்னமா வச்சுக்கோங்க <laughs> அது எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த நோயை நல்லா கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் இதில் என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுபடி பார்த்தா அந்த வழி வீக்கத்தை குறைக்கிற மாத்திரை அதை தவிர ஸ்டீராய்ட் கொடுத்துருந்தாலும் கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் இன்னொன்று ஊசியெலாம் சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் இப்போ வெலை ஜாஸ்தி ஊசி இந்த நோயை கட்டுப்பாடில் கொண்டு வர ஊசி அது அது என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப வெலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நாளைக்கு போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மாத்திரைகளை வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம் அதனால் வழி வந்துச்சுன்னு சொல்லாமல் என்னென்ன மாத்திரைகள் இந்த நோயின் தீவிரத்தன்மையை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் மாற்றத்தை ஒன்று பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் டிசீஸ் மாடிஃபைன் ட்ரக்ஸ்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த மாத்திரைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடணும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம் இந்த வலி வீக்கம் அந்த ஸ்டீராய்டு அந்த மாத்திரைகளை மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே வந்து இந்த மாத்திரை வேலை செஞ்சோம்னு அதை நிறுத்திடணும் எல்லாத்துக்கும் பக்க விலைகள் உண்டு அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு எதாவது பக்க விலை வருதான்னு பார்த்துக்கணும் அவங்க சொன்ன அந்த சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் இருந்தால் கூட அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த டிசீஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு நார்மல் வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் ஸ்லோவாக குறைச்சிக்கங்க டிசீஸ் மாடிஃபைங் ட்ரக்ஸ் சாப்பிடுங்க கூடவே எக்ஸசைஸ் மஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் நான் காஞ்சனா என் பேர் சொல்லுங்கள் காஞ்சனா கேள்வி என்னங்க எங்கள் பாப்பாக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே அவள் வந்து கொய்யா பழம் சாப்பிட்டா அந்த சீடு போய் அப்படியே பல்லுல கடைசி கடா பல் மேல பல்லு மேல உடனேஷியும் <laughs> 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 நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் பாருங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடைச்சி விட்டுருவாங்க அந்த பல் வந்து நீங்கள் சொல்கிற பல் வந்து குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசுனா அது ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு வயசில் தான் அந்த பல் விழும் ஸோ அது விழப்போகிற பல்லுன்னு சொல்லிவிட்டு விட்டுறாதீங்க இப்போதிக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு அடை அடைச்சிட்டாங்கன்னா சரியாக போயிடும் பட் ரொம்ப கொஞ்ச நாளாக வழி வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கு வேறு சிகிச்சை பண்ணி கேப் போடுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ விழப்போ ஒரு பல் தான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுற வேண்டாம் அது கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் 
அது வந்து நரம்பல் டாக்டர் ரொம்ப வருஷமா நரம்பல் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் காமிச்சிட்டேன் இல்ல ஸ்டடி வர மாட்டேங்குது ஒரு கை ஒரு கால் சொல்றீங்களா இல்ல ரெண்டு கை ரெண்டு சுத்தமா சைல இருந்துருது சார் ரெண்டு கைங்களா ரெண்டு கையும் இந்த காலு கண்ட காலு ஸ்டடி பட்டு ஏந்திரிக்க முடிய மாட்டாங்க ஓகே கையா அதே மாதிரி சில நேரத்தில் ஸ்டடி வர மாட்டாங்க மூணு நாள் நாலு நாள் பெட் ரெஸ்ட் இருந்தோம்னா ஒரு நாள் ஸ்டடி வந்துச்சுன்னா ஓகே ஒரு வாரம் ஃபுல்லா அந்த ஸ்டடி இறந்துருது ஓகே பொட்டாசியம் குளோரைடும் இந்த டயமால்சும் சாப்பிட்டு சரி அது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த பொட்டாசியம் குளோரைடு உங்களுக்கு உடம்புல பொட்டாசியம் சத்து சேர மாட்டேன்னு சிலர் நடந்து இருக்காது சொன்னாங்க ஓகே சில டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால இது வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல மருந்தே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு தொடர்ந்து எடுத்து இல்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன வயசுங்க ஆகுது எனக்கு இப்ப நாப்பத்தி எட்டு வயசா சீப்பரா ஒர்க் பண்றேன் நகராட்சியில வேலை எல்லாம் கரெக்டா செய்ய முடியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்ப தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா வேலை பாக்குறது இல்ல பையன் தான் உதவிக்கு வந்துட்டு இருக்கான் இல்ல இப்ப உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷமா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசுல இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா ஆமாங்கயா ஓகே கை நடுக்கம் ஏதாவது இருக்குங்களா நடக்கும் போது தடுமாற்றம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்களா அப்படியெல்லாம் கிடையாது இழந்துருது பொட்டாசியம்ஸ் <laughs> <laughs> அந்த பொட்டாசியம் சேனல் வந்து பொட்டாசியம் சத்து வந்து உள்ளே வந்துட்டு செல்லுக்கு உள்ளே வர்றது போகிறது இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கை கால் நடுக்கம் வரலாம் இதுதான் டயக்னோசிஸ்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடக்கும் பட் அதுதான் காரணமாக இல்லை டயக்னோசிஸ் வேறு ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறத நீங்கள் தரவாக நீங்கள் நியூரோ டாக்டர் பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பட் சேனலோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் கூட வந்து நீங்க பீரியடிக்கா ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எவ்ரி மந்த் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி நீங்க அதுதான் டயக்னோசிஸ் இல்ல வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா நம்ம பார்த்து நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ வேற சில பரிசோதனைக்கும் சில நேரங்கள்ல தேவைப்படலாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க மகேஸ்வரி மகேஸ்வரி கேள்வி என்ன எங்க டாக்டருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து முகத்துல புல்ல சிம்பிள்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே பிளாக் மார்க் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லாமே சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நமக்கு டாக்டர் சசிகுமார் இருக்காங்க பேர்ல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியில இருந்து கேட்கலாம் ஆலோசனை சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க என்ன பண்ணுங்க அவங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்திருக்கு சார் டாக்டருக்கு 25 இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு 2 3 मंथஸ்ல மேரேஜ் இருக்கு انا முகம் ஃபுல்லா ஒரே டார்க் டார்ட்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு சார் அந்த கருப்பு கருப்பா அதமா இப்போ பிம்பிள்ஸ் ஆக்டிவா இருக்கா இப்போ ஆ அது வருது போர்து வருது போர்து கொஞ்சம் வருது அப்புறம் அந்த போயிடுறது அதான் இப்போ மேரேஜ் டூ மந்த்ஸ்ல இருக்குனா ட்ரீட்மென்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் एक्चुअली இப்போதைக்கு நம்ம கேமோஃப்ளேஜ் மாதிரி பண்ணலாம் பட் ஆனா डेफिनेटலி ட்ரீட்மென்ட் வேணும்னா பிம்பிள்ஸ் வரும்போது அதோட தீவிரம் தீவிரம் அடையாம அத குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து பிக் பண்ணாம அவங்க பாத்துக்கணும் விரல் வச்சு கை வச்சு சரி அப்படின்னா நம்ம இப்ப இருக்கிற தழும்புகளுக்கு வந்து நம்ம சில கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைனா லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் பட் அது எல்லாமே கொஞ்சம் நாள் நமக்கு தேவைப்படும் நீங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல மேரேஜ் அதுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா சரி பண்ண முடியாது ஓரளவு அதோட தன்மையை குறைக்கலாம் இப்போ தழும்புகளை ஓகே அந்த தன்மையை குறைக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்யாணம்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் பீரியட்ல அப்போ தான் இதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க பட் ஸோ எந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நம்ம இதை யோசிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கான ஒரு சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அது மினிமம் ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்கும் எனி ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வருது இல்லை மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடி நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சா தான் அதோட பலன் நமக்கு தெரியும் இமீடியட்டாக தெரியாது இதோட ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் நமக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் பேசலாங்க தாராளமாக உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கார்த்திக் கேள்வி என்ன மேடம் ஒண்ணுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிட்னி ஸ்டோன் தான் மேடம் வயிறு வயிறு வலிச்சது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் பத்தி கேக்கணுமா ஆமா மேடம் வயிறு வலிச்சது அப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன் தான் ஓகே நான் எடுக்க சொன்னாங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க யூராலஜி டெஸ்ட்
வீங்கிடுது பிளஸ் இன்னொன்னா சாப்பிட்டுதா ஜீரணம் ஆக மாட்டேன் சாப்பாடு மோஷன் நல்லா போகுதுங்களா மோஷன் கொஞ்சம் டைட்டா தான் சார் போகுது ஓஹோ என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு 27 சார் ஓ நீங்க கான்ஸ்டிபேஷன் எல்லாம் பாத்துக்கணும் காய்கறி கீரை எல்லாம் நிறைய சாப்பிடணும் யூரின் இன்ஃபெක්ෂன் இருக்கான்னு யூரின் செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு யூரின் இன்ஃபெක්ෂன் இருக்கு செக் பண்ணியாச்சு சார் யூரின் இன்ஃபெක්ෂன் கிரியாதான் சார் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆமா சார் யூரின் இன்ஃபெක්ෂன் கிரியாதான் அப்போ ஸ்கேன்ல நார்மலா இருக்குங்களா சார் ஸ்கேன் நார்மலா இருக்கா ஆ ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் நார்மலா தான் சார் இருக்கு பிளஸ் ஆமத்மர் ஹாஸ்பிடல் போறங்க சார் இந்த குடல் ஓதும் பாக்குறது ஏனா குடல்ல புண்ணா இருக்குன்னு சொல்றாங்க எண்டோஸ்கோபி பண்ணிருக்கா உங்களுக்கு இல்ல சார் வயிற்றுலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> எங்க மருமோ நித்யா மா தலைக்கு ஊத்தி நாப்பத்தி எட்டு நாள் ஆயிடுச்சு கன்சுவா இருக்குன்னு சொன்னாங்க தொடர்ந்து பேசலாமா அவங்களோட வயது சொல்லுங்க டாக்டர் ஆர்த்தி இருக்காங்க இருபத்தி ஆறு வயசு ஆகுதுங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன கேளுங்க இப்ப வந்து ரெண்டாவது டிஎன்ஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது தலைக்கு ஊத்திக்கவே இல்ல அது எவ்வளவு நாள் ஒன்னாலும் தள்ளி வரலாங்களா எப்படி இல்லமா இப்ப நாப்பத்தி எட்டு நாள் தங்குச்சுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது எந்த மாசத்துலமா என்னங்க எந்த மாசத்துல அந்த மாதிரி அவங்க பிரெக்னன்ட்டா இருந்தாங்க போன மாசம் போன மாசமா மூணு மாசங்க ஓகே அது வந்து ஹார்ட் பீட் இல்லன்னு எதனால டிஎன்சி பண்ணீங்கமா அது வந்து வளர்ச்சி இல்ல அது தானா வெளிய ஆயிடுச்சுங்க சரிமா சரிமா வெளிய வரானதோ ஹாஸ்பிடலுக்கு கூட்டிணு போனோம் அது வந்து வளர்ச்சி இல்லன்னு சொல்லிட்டு டிஎன்சி பண்ணாங்க அப்படியே ஒரு வாரம் ஊசி போட்டாங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரிமா அப்படியும் அது வந்து நல்லா இல்ல நீங்க டிஎம்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரம் கழிச்சு சொன்னாங்க பயப்படாதீங்க ரெண்டாவது தலைக்கு ஊத்திக்கவே இல்லீங்க ஓகே ஓகே அது எவ்வளவு நாள் பொறுத்து வந்தா கரெக்டா இருக்கும் அது ஏதாவது வாழ்க்கையா வயிற்றுல நின்று இருக்குமா இல்ல இல்ல அவங்க வந்து கன்சுவானாக்கா அது எல்லாமே அம்மா அந்த மாதிரி டிஎன்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில சமயம் வந்து சில பேருக்கு அடுத்த மாசமே நார்மலா பீரியட்ஸ் வந்துடலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸோ ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல கூட பீரியட்ஸ் வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முன்னாடி அவங்களுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வரலனா சில டைம் என்ன ஆகும்னா அந்த பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த மாசமே கூட சில சமயம் கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க அந்த மாதிரியும் நாங்கள் பேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா திருப்பி கூட ஒரு தடவை யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இல்லைனா பயப்படாதீங்க விட்டுருங்க தானா பீரியட்ஸ் வந்துடும் அழுக்கெல்லாம் உள்ள தங்காதுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் இது வந்து ஒரு காமனா எல்லாருமே கேட்கறது டிஎன்சி பண்ணிருக்கு வரல அப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நீங்க அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மனசுல இருந்து எடுத்துடலாம் இல்லாம நான் இன்னொரு ஆலோசனையும் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னன்னா இப்ப இப்பதான் டிஎன்சி ஆயிருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மாசம் கன்சீவ் ஆகாம இருந்துட்டு அப்புறம் கன்சீவ் ஆகலாம் இந்த போலிக் ஆசிட் மாத்திரைகளை நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்க இந்த ஒரு தடவை அபாஷன் ஆயிருச்சு அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நார்மலா யாரா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கன்சீவ் ஆகிறதுல ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த கருவிலேயே குறைபாடு இருக்கிறதுனால அபாஷனும் ஆகலாம் ஸோ நீங்க இது ஒரு பெரிய பயமா எடுத்துட்டு இருக்க வேண்டாம் ஓகே சார் டூ மந்த்ஸ் ரிலே ஆகுது நீங்க அது பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் பேர் என்னங்க கேள்வி என்ன பிரியா முக்கியமான கேள்விங்க இந்த நீங்கள் முடக்குவாதத்துக்குன்னு இந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட இது மாதிரி நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்காக பிளான் பண்ணுறீங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா இந்த வலி மாத்திரைகள் வலியை குறைக்கிற மாத்திரைகளோ இல்லை இந்த ஸ்டீராய்டு மாத்திரைகளோ அப்படி இல்லைனா இந்த நோயை தன்மையை மாற்றக்கூடிய டிசீஸ் மாடிஃபைன் ட்ரக்ஸோ சில மாத்திரைகளை கொடுக்கலாம் சில மாத்திரைகளை கொடுக்கக்கூடாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட மாட்டேன் மீத்தோ ட்ரக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது 
அதை நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுக்கு மூணு மாதத்திற்கு முன்னாடியே நிறுத்தி ஆகணும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அதை தவிர்த்து ரெண்டு மாத்திரைகள் இருக்குது பாருங்கள் வேறு மாத்திரைகள்லாம் இருந்தால் சில மாத்திரைகளை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் இதில் இன்னொன்று முக்கியம் என்ன இது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதை தவிர்த்து முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா நூறு பேர் ப்ரெக்னென்சி ரொமட்டாயில் ஆனாங்கன்னா அதில் எண்பத்தஞ்சு பேருக்கு அதுவாகவே வேறு காரணங்களால் வலி எல்லாமே வீக்கம் எல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் அது ரெமிஷன் பேர் அது வந்து அந்த எந்த விதமான வைத்தியமும் தேவை இருக்காது குழந்த பிறந்து மூணு மாதம் கழித்து திருப்பி வரும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்காமல் நீங்கள் என்னென்ன மருந்து சாப்பிட்றீங்கன்னு தெரியாமல் நான் சொல்லக்கூடாது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு எந்தெந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடலான்னு கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும்னு முக்கியவாசி மாத்திரை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நிறுத்திடுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் கேட்டு தான் செய்யணுமா ஸோ எந்த மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது உங்களோட இரண்டு மருத்துவர்கள் அதாவது மகளிர் மற்றும் உங்க பேர் மருத்துவரோட ஆலோசனையும் சரி உங்களோட ரொமட்டாலஜிஸ்ட் இரண்டு பேரோட ஆலோசனை படி நீங்க சாப்பிடுறது நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க மழைக்கால நோய்கள் பத்தி நம்ம நிறைய பேசணும் பட் மழைக்கால விபத்துகளும் கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா இந்த ஈரப்பதம் இருக்கும் போது பெரியவங்களாகட்டும் வழிக்கு விடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஃபிராக்சர் போன்ற விபத்துகள் நிறைய நடக்கும் அண்ட் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் வழக்கு விழுந்து ஷார்ப் எட்ஜஸ்ல பல்லு பட்டு பல்லு உடையறது அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் ஸோ இந்த குழந்தைகள் அதாவது பால் பல்லு சிலர் கொடையும் சிலருக்கு பெர்மனன்ட் டூத் உடையும் இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குள்ளையும் இருக்கும் நமக்கு டாக்டர் முத்து இருக்காங்க பீரோடான்டிஸ்ட் பல் நல்ல மருத்துவர் குழந்தைகள் பல் நல்ல மருத்துவர் ஃப்ரம் பீரோ பிளானட் அவரோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த ரெய்னி சீசனில் வந்து நிறைய இடம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களாம் இப்போ ஸ்கூல் வேறு லீவ் எல்லாம் வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது கீழே விழுந்து பல் உடஞ்சிருச்சுன்னா யூஸ்வலாக ஆறு ஏழு வயசுக்கு முன்னாடி சின்ன குழந்தைங்களை ஆறு வயசு ஏழு வயசு கீழே இருந்தாங்கன்னா பால் பல்லாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு பல் உடஞ்சிருந்ததுன்னா ரெண்டு விதமாக ஆகலாம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டூத் உடையலாம் இல்லை ஃபுல் பல்லும் வெளியே வந்துடலாம் உடஞ்சு ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அந்த வெளியே வந்த பல் இல்லை உடஞ்ச பார்ட் ஆஃப் த டூத்தை ஒரு மில்க்லேயோ கோல்டு மில்க்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய செலைவாக நம்மளுடைய எச்சல்வே வந்து ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் துப்பி அதில் இந்த பல்லை போட்டு ஒரு எவ்வளோ சீக்கிரமாக பல் டாக்டர் போய் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடஞ்ச ஃப்ராக்மெண்ட்டை திருப்பி ஒட்ட முடியும் பர்மனண்ட் டூத்தாக இருந்ததுன்னா ஒட்டிடுவோம் உடனே ஒட்டிடலாம் ஃபுல் பல் வெளியே வந்திருந்தாலும் அதை திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் டைம் தான் இதில் க்ரூஷியல் ஃபேக்டர் எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் நம்ம திருப்பி அதை பல்ல உள்ளே வைக்கிறோமோ அவ்வளோ கழுவு அது அப்படியே அதை பைன் எடுத்துக்கும் திருப்பி லேட் ஆச்சுனாலும் அது கொஞ்ச நாள் சர்வைவ் ஆகும் ஸோ அதனால் உடனடியாக எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பல்ல கோல்டாக ட்ரையாக இல்லாமல் மில்க்லேயோ இல்லை ஒரு மாய்ஸ்ட் மீடியமில் போட்டு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அதை சேவ் பண்ண முடியும் ஓகே ரொம்ப உபயோகமான தகவலாக இருந்தது டாக்டர் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த பல்ல நம்ம திரும்ப சேவ் பண்ண முடியுமா இந்த பல்ல நம்ம திரும்ப பொருத்த முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குள்ளேயும் இருந்திருக்கும் டாக்டர் நமக்கு அதுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம்ங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து மூன்று நான்கு அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் நமக்கு டாக்டர் சசிகுமார் இருக்காங்க பேர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலேருந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் டாக்டர் டயபெட்டிக் பொதுவாக டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து இந்த மழை காலங்களில் நடக்கும்போது காலில் சில புண்கள் ஒரு வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதை எப்படி த தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மழை காலங்களில் மேற்கொண்டு என்ன சிகிச்சை பண்ணலாம் அதாவது சக்கர நோய் உள்ளவங்க வந்து முதல்ல அவங்க பாதத்தை வந்து தினமும் ஒரு அட்லீஸ்ட் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மற்ற இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் மாதிரி பாதத்துக்கும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாதத்தில் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது ஒரு கிராக்கோ இல்லை ஃபிஷர் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு புண் அந்த மாதிரி ஏதாவது டெவலப் ஆகிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அப்படி டெவலப் ஆகிருந்தால் அவங்களோட சர்க்கரையோட அளவு வந்து ப்ராப்பராக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தால் அந்த புண்ணு கொஞ்சம் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது மழை காலத்தில் வந்து அவங்க எங்கே போகணுன்னாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க அந்த தண்ணியை கடந்து தான் போய் ஆகணும் ஸோ பாதத்தை வந்து அந்த தண்ணியில் படும்போது அது இப்போ வந்து கண்டாமினேட்டர் வாட்டர் வாட்டரில் வந்து சில இடங்களில் சுவேஜ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரியாது முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு காலில்
ஹலோ வணக்கங்க நான் காயத்ரி பேசுறேன் சொல்லுங்க காயத்ரி கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து 38 இயர்ஸ் ஆகுதுங்க நான் வந்து பியூட்டிஷியனா இருக்கேன் தொடர்ந்து பேசலாம் என்ன கேள்வி எனக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க 18 இயர்ஸ் 19 இயர்ஸ்ல ஓகே எனக்கு என்ன ஒரு 6 मंथ தான் என்னாகுனா கீழ உட்கார்ந்து இருந்தாலோ இல்ல chair ல உட்கார்ந்து இருந்தாலோ ஒரு 5 मिनिट्स வந்து லெஃப்ட் சைடு கால் வந்து இந்த ஹிப் பாண்ட் இருக்குற மாதிரி இருக்குங்க நடக்கவே முடியல ஒரு 5 நிமிஷம் நொண்டி நடக்குற அப்புறம் தான் நார்மலா ஆகுது டாக்டர் முகமது ஆபீத் அலி இருக்காங்க நரம்பி எல்லாரும் வேசிக் செட்டப்ல ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் கரெக்ட்டா உங்க ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கமா உங்க கால் மட்டும் இழுக்குற மாதிரி இருக்குங்களா இல்ல வலி இருக்குங்களா ஹிப் பாண்ட் சார் உள்ள சார் ஓகே அந்த ஹிப்லயே அப்படியே கால் வரைக்கும் வலி இருக்குங்களா உங்களுக்கு இல்ல ஜஸ்ட் அந்த மேல அந்த ஹிப்ல இருந்து கீழ அந்த தை வரைக்கும் தான் சார் இல்ல இல்ல எப்பப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருதுங்கமா நடக்கும் போது கால் எழுந்தா மட்டும் சார் கீழ உட்கார்ந்து எழுந்தாலோ இல்ல उंगोटी <laughs> 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 இது வந்து இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாலே இது ஷாட்டிக் பெயினா இல்ல வந்து வேற ஏதாவது பெயினா நமக்கு தெரிஞ்சிரும் சோ அந்த மாதிரி பெயினா இருக்கு பேக் போன் வந்து எம்ஆர்ஐ எடுத்தோம் சார் அது லைட்டா டிஸ்க் வந்து பல்ஜ் இருக்கானா அதனால இது கடையாது அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னாங்க சார் ஓகே 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 நீங்க காமிச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி என்ன சொன்னாங்க அவங்க என்ன பெயின் சொன்னாங்க அப்பதே அது ஒண்ணும் கடையாதுமா நார்மல் தான் நல்ல வெட்டி விட்டமின் எடுங்க சரியா போயிரும் வீக்னஸ் தான் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க ஸ்கேன் எடுத்து அதுல சிக்னிஃபிகன்ட் டிஸ்க் பல்ஜ் இல்லனா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க ஒண்ணும் பெருசா சிக்னிஃபிகன்ட் நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை சரிங்களா பட் இஸ் சிக் மினிமல் டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே அதனாலயே நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஏனா வந்து வியாதினா 38 வயசு ஆகுதுங்கறீங்க 40 பிளஸ்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க பெரிய கொஞ்சம் பிரிகாஷனா இருந்தீங்கனா இந்த ப்ராப்ளம் அக்ரேவேட் ஆகாம நம்ம பாத்துக்கலாம் சார் மாதிரி ஏதாவது எக்சர்சைஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம்ல சார் பிசியோதெரபி இப்போ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒண்ணு எக்சர்சைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க வந்து அதிகமா தரையில உட்காராம சேர்ல சோஃபால உட்கார்ந்து பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் ஓகே டாக்டர் உங்க கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம்ங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ உங்க பேர்மா வதனா பேசுறேன் சொல்லுங்க வதனா கேள்வி என்ன उड़मे <laughs> 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 इे कुमें आगा अब वो शेप वो रेस्टोर पड़ी को बाडिय अड्वटेजस् पाती ना आक्चुअल वो पोफेशन के कॉन्फिडेंस तुरंत वो मूविंग अरउंड वित् पीपल दे फील बेटर टू मूव अरउंड वित् पीपल प्लस उड़ शे वो पलै उड़को इला इन कॉन्फिडेंटा पा मेन वो अलग सिकित अ ஆ ஸ்டமக் அது ஸ்டமக்னா வெளிய இல்ல அது அப்டமன் பண்றோம் அப்டமன் லைப்போசக்ஷன் பண்றோம் மெயினா அதுதான் அதுக்கு தான் மக்கள் லேடிஸ் வந்து விரும்புவாங்க ஜென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மார்பகம் மேல் மார்பகம் இருக்குல ஆன் மார்பகம் அது வந்து குறைக்கிறதுக்கு லைப்போசக்ஷனோட சேர்ந்து பண்றோம் இப்போ அது இல்லாம ஆர்ம்ஸ் இப்போ சில லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா மத்தபடி பாடி ஷேப்ல இருக்கும் கையில மட்டும் ஆர்ம்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து 블ௌஸ் போடும்போது அவங்க தே ஃபீல் லிட்டில் ஆட் அதுக்கு வந்து நம்ம லைப்போசக்ஷன் ஒரு ப்ரோசிஜர நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே சோ मोस्टலி சேஃப் தானா டாக்டர் சேஃப் தான் சேஃப் ப்ராப்பரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பண்ணா எல்லா ப்ரோசிஜரும்மே சேஃப் தான் ஓகே ஒரு ஃபிகர் கரெக்ஷன் ஒரு பாடி கான்டரிங் மாதிரி ஒரு அழகு சிகிச்சை அப்படிங்கற ஒரு ஆலோசனை வந்து டாக்டர் உங்களுக்கு ஆக கொடுத்திருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையும் உங்களோட வீட் வரவேற பரையில இருந்து நம்மளோ நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் 1008 கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் वेलकम बैक इधर आरे डॉक्टर घर आयरे तेरे टिके विगल उन लोड आरोग्यम कोरी तत्त्वने संदेह इन गले में उन लोड वीट वारे वेर परे लंदन हम लोड नेरल निगर्शी के निगो कॉल पनी के कला मुंग लोड के विगल के बदल कोड करते कागे नम लोड निगर्शी ले आरे सिरपुत्रे सार न मर्तो न बुलार कल रकागे पूजे मनांगे नांगे � இத பத்தின ஒரு விளக்கம் நீங்க கொடுக்கணும் டைரியால நிறைய காஸ் இருக்கு வைரஸ்னால வரலாம் பாக்டீரியாலனால வரலாம் இன்ஃபெක්ෂன் தான் மெயின் காஸ் ஏன்னா கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் போ சோ தண்ணிய முக்கியமா கொதிக்க வெச்சு குடிக்கணும் டைரியா வந்துச்சுனாக்க அதுக்கு அடி ஃப்ளூயிட் லாஸ் ஆகும் பாடியில இருந்து சோ அடிக்குவேட்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் 
எப்படி நாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரியணுன்னாக்கா அடிக்குவேட்டாக யூரின் போகிறோம்னாக்கா நிறைய தண்ணி குடிச்சிருக்கிறோம் அதுதான் ஸோ வெறும் தண்ணி மட்டும் குடித்தா பார்த்தா அது கொஞ்சம் அதில் எலக்ட்ரலைட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ எலக்ட்ரால்ங்கிற மாதிரி சொல்யூஷன்ஸு இளநி குடிக்கலாம் பட்டர் மில்க் குடிக்கலாம் சால்ட் போட்டு இதெல்லாம் நிறைய குடிச்சு யூரின் நல்லா அடிக்கடி போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் கூட வாமிட்டிங் இருந்துச்சுன்னாக்கா அட்மிட் ஆக வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால் அடிக்குவேட்டாக ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் ட்ரிப்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும் இன்ஃபெக்டிவ் டயரியாவுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு டாக்டரை கலந்து அவரோட கொடுக்குற அட்வைஸ் படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் நமக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நமக்கு எல்லாத்துலேயும் சொல்லும் எல்லா விஷயத்துலேயுமே டாக்டர்ஸ் நமக்காக சொல்கிறது வந்து ப்ரிவென்ஷன் நம்ம எப்படியெல்லாம் இதை தடுத்துக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து சுடு தண்ணி காய்ச்சி குடிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து நல்ல ஒரு உணவு அந்த கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் இதெல்லாம் சாப்பிடாம நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தை பாதுகாத்துக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள் அப்படிங்கிற ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க அவருக்கு நடக்க முடியல பேச்சு எல்லாம் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு சுறுசுறுப்பு ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 வெளியாம <laughs> அதுக்கப்புறம் இது வந்து யூஸ்வலாக அறுபது வயசு எழுபது வயசில் வரும் இது எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு வரும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற சிம்டம்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து அதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது சரிங்களா இது வந்து யூஸ்வலாக அறுபது வயசு எழுபது வயசில் வரும் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு சில மாத்திரைகள் கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிம்டமேட்டிக்காக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்டாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் நியூரோ டாக்டர் பார்த்தா தான் வந்து நம்ம வந்து கிளினிக்லாம் ஒரு செக் பண்ணணும் என்னெந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவருக்கு ஸ்கேனையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த சில அட்வைசஸ் எந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இவருக்கு இந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் பட் இது வந்து நார்மல் ப்ரெஷர் ஹைட்ரோகஃபலஸுக்கு சில சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு பட் அதுக்கெல்லாம் இவர் ஃபிட் ஆகிற நம்ம பார்த்தா தான் சரிய முடியும் ஓகே டாக்டர் நேரில் பாருங்க சர்ஜரி அவசியமா இல்லை சரி மருந்துகள் மூலமாக இது சரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது டாக்டர் உங்களுக்கான விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம கூட டாக்டர் முத்து இருக்காங்க பீரோடான்டிஸ்ட் குழந்தைகள் பல்நல மருத்துவர் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் டாக்டர் எம்ஆர் சில்ட்ரன் ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு எல்லாம் சில பல் பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்களோட பற்களை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் சரி இல்லை பேரண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் அதை பற்றின ஒரு ஆலோசனை ஆக்சுவலாக இவங்கள வந்து சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் ஹெல்த் கேர் நீட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் நிறைய இதில் மெயினாக இந்த ஆர்டிசம் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மென்டலி சேலஞ்சு ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் தேவைப்படும் பெஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்ஷன் வந்து வில் ரியலி ஹெல்ப் அதுக்கு வந்து நம்ம அது யூஸ்வலாக த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது ஆரம்பிக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைம்லேயே ஒரு ஒரு பீடியாட்ரிக் டென்டல் விசிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதுவும் மவுத்தில் அந்த டைமில் பல் டிகே கேவிட்டிஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அதை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து மெயின் வந்து ச அவங்களால நிறைய தடவை தானாக ப்ரஷ் பண்ண முடியாது ஈவன் கொஞ்சம் ஏழு வயசு ஒம்பது வயசு ஆனால் கூட ஸோ நம்ம தான் பேரண்டல் ப்ரஷிங் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து முக்கியமாக மார்னிங் பண்ணுறதை விட நைட்டு தூங்குறதுக்கப்போ வாய் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி 
ப்ரஷ் பண்ணணும் இது ப்ரஷ் பண்ணி விடுறதுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படும் ஒரே ஆள்னால் வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது சில டைம் கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வி நீட் சம் சப்போர்ட் டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறது பட் அதனால் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா கேவிட்டிஸ் வந்து அப்புறம் அதை ட்ரீட் பண் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய பல்ல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு அனஸ்தீஸியாக கொடுத்து தான் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது அதுக்கு ஒரு பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்டை பார்த்து என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கலான்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த பல்லு சம்பந்தமான ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஓகே ஸோ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கறது அவசியம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் முத்து நமக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க இருக்கு <laughs> 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 வயிற்றுல வந்து ஆசிட் இருக்கு அமிலம் அந்த அமிலம் வந்து மேல வந்துச்சுன்னா உணவு குழல் வந்து புண்ணாயிரும் அப்ப நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் இது நீங்க மேல கொண்டு வர மாதிரி பண்ணக்கூடாது பல்லு தேய்க்கும் போது இது அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே படுக்கூடாது இதுக்கான சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மெடிசன் சாப்பிடணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எண்டாஸ்கோபி பண்ணி உணவு குழல் எவ்வளவு பாதிச்சிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா போகும் எண்டோஸ்கோபி பரிசோதனை அவசியம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க என்னங்க மேம் என் பையனுக்கு வந்து இப்போ டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மேம் அவனுக்கு வந்து டாக்டர் பல் டாக்டர் கிட்ட பேசணும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்லயே ஃபுல்லா எல்லா பல்லுமே வந்து இந்த பால் நைட்டு குடிச்சு குடிச்சு அப்படியே தூங்குறதுனால ஃபுல்லா சொத்தி ஆயிடுச்சு இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னு இருந்துட்டு வருது இன்னும் வந்து டென் இயர்ஸ் ஆயிட்டு கூட முன்னாடி இருக்க நாலு பல்லு மட்டும்தான் மேம் வந்திருக்கு மத்த எல்லா பல்லுமே வந்து இன்னும் வரவே இல்லை அந்த பூச்சி அந்த அரிச்சதோட அப்படியேதான் இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி போய் அது ஸ்கேன் எடுத்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் மேம் பார்த்ததுல என்ன சொன்னாங்க உள்ள எல்லா பல்லுமே வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா இது வந்து விட்டுடுங்க இன்னொரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க எனக்கு என்னமோ இன்னும் வந்து வரலையே அப்படின்னு ஒரு கன்சர்னாவே இருக்கு விட்டுறாதீங்க <laughs> 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 மூணு வயசுல சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேரியர்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்க சொன்ன ரீசன் கரெக்டு நைட் தூங்கும் போது பால் குடிச்சிருப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளம் அப்பமே சரி பண்ணலாம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க அது சரி பண்ணாம இருக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா வாய்க்குள்ள இப்ப புதுசா வந்திருக்கிற பற்கள் வந்து நிரந்தரமான பற்கள் பெர்மனன்ட் டீத்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கடவா பல் கடைசியில இருக்கிற பல்லும் பாத்தீங்கன்னா புது பல்லா தான் வந்திருக்கும் அது ஆறு ஏழு வயசுல வந்திருக்கும் இப்ப இந்த பல்லுக்கு இடையில உங்களுக்கு பால் பல் நிறைய சொத்தையாய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாம இருக்கு ஸோ என்ன ஆகுனா இந்த புது பல்லையும் சொத்த வர ஆரம்பிச்சிடும் பர்மனன்ட் டீத்லேயும் இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்போவே கூட அந்த பர்மனன்ட் டீத்லேயும் சொத்த வர ஆரம்பிச்சிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா பக்கத்தில் நமக்கு சொத்தையான பல் ரொம்ப நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் இது போய் உடஞ்சி ரொம்ப உடஞ்சிருந்ததுன்னா அதை எடுத்துடலாம் அடுத்த பல் வந்துடும் பத்து வயசுங்கும் போது வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓரளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியும்னா யூஸ்வலாக அதை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி அதை அடைச்சி அது கேப் எல்லாம் பண்ணிடுவோம் பண்ணிட்டோம்னா பல் வாய் வந்து ரொம்ப க்ளீன் ஆயிரும் புதுசாக வர்ற பல்ல பல்லெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான என்வரான்மெண்ட்டில் வரும் பர்மனன்ட் டீத்துக்கு டேமேஜ் ஆகாது ஸோ இது பர்மனன்ட் டீத் வர வரைக்கும் பதிமூணு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் சரியாயிருங்கிற அட்வைஸ் வந்து சரியான அட்வைஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்டை பாருங்கள் இதை பர்மனண்ட்டாக கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ண முடியும் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரடி நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் 
ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பதில இருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நபர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து மூன்று நான்கு அப்படிங்கிற நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கொஞ்சம் ஆண்களுக்கு வந்து மேல் பேட்டர்ன் பால்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ரஸ் ஆகும்போது ஹேர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாக கொடுப்போம் குவைட் பர்மனன்ட் ரிசல்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது தழும்பதும் இருக்காது பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராது பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீமேல்னா எடுத்தோன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது முடி உதறதுக்கான காரணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட்ங்கிற ஆப்ஷனை கடைசி ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு பண்ணலாம் ஆனால் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட்ங்கிற ஆப்ஷன் இப்போ பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இயற்கையா வந்து அவங்களோட பால்னஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ் அது வருங்கிற பட்சத்துல இப்ப வைக்கிற முடியும் அதே மாதிரி ஒரு தன்மையா தான் ஏத்துக்கும் அதனால எப்படி அவங்களுக்கு நேச்சுரலா ஹேர் ஃபால் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் நம்ம அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு பல ஆடட் மெடிசன்ஸ் நம்ம வந்து அர்ஜென்டா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதை வச்சு ஸோ ஃபீமேல் மேல் ரெண்டு பேருக்குமே ஹேர் டிரான்ஸ்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் மாதிரி ஸோ சிறு வயதிலே வரக்கூடிய வழக்கை அதற்கான ஒரு தீர்வு கண்டிப்பாக ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது வட வருடங்கள் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இதில் பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் ஹெலீனா என்ன கேள்வி உங்களோடது ஆ நீங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிடுங்கம்மா டிவி பார்க்காதீங்க தொடர்ந்து ஃபோனில் பேசுங்க ஓகேமா குழந்தைக்காக கேட்கணுமா உங்களோட வயது சொல்லுங்க டாக்டர் ஆர்த்தி இருக்காங்க அப்சிஷியன் கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்லுங்கமா 29 இயர்ஸ் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி 5 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க ஹலோ மேம் இந்த மாதிரி எனக்கு தைராய்டு இருக்கு மேடம் ஓகேமா இப்ப வந்து லேப்ரோஸ்கோபி பண்ண பார்த்தீங்க ஓகே ரெது பிரச்சனை இல்ல நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சரிமா என்னங்க <laughs> இப்போ அஞ்சு வருஷத்துல வந்து நீங்க இப்போ ஒன் இயரா தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி நார்மலா நீங்களே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா பீரியட்ஸ் உங்களுக்கு எப்பயும் ரெகுலரா வந்துருமாமா ஓகேமா லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணதுல உங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை டியூப் முட்டை பை எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்தது உடல் எடை எவ்வளவு இருக்கும் உங்க ஹைட்டுக்கு தகுந்த வெயிட் இருக்கீங்களா இல்ல கொஞ்சம் பருமனா இருக்கீங்களா நீங்க வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமா தான் மேம் இருப்பேன் ஆனா வெயிட் குறைக்க எல்லாமே பண்ணி பாத்துட்டேன் ஆனா அது அதிகமா தேவைப்படலாம் <laughs> 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 
ஓகே அதை சிகிச்சை முறைகள் பற்றின விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க கண்டிப்பாக சரியான உடற்பயிற்சி ப்ளஸ் சரியான உணவு முறை மூலமாக எடை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க பேரு சாரி உங்களோட கேள்வி என்ன கேள்வி வந்து டாக்டர் முத்து சார்க்கு பல்லு பத்தி கேட்கணும் மேடம் பொண்ணுக்கு பல்லு பத்தி கேட்கணும் டாக்டர் முத்து இருக்காங்க பீடோ பிளானட்ல இருந்து கேட்கலாம் ஆலோசனை சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் சார் மாதிரி பொண்ணுக்கு பதினாலு வயசு சார் மேலே வந்து பல்லு ஒரு நாலு பல்லு வந்து கொஞ்சம் சூப்பலா இருக்கு டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது வந்து ரெண்டு உள்ள ஒரு வந்து ரெண்டு பல்லு எடுத்துட்டு உள்ள தள்ளணும் அப்படின்னாங்க அதுக்கு வீட்டுல வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து பயப்படுறாங்க அந்த ரெண்டு பல்லு எடுத்துட்டு உள்ள தள்ளணும் பதினாலு வயசு ஆகுது இப்ப நான் கிளிப்பு போட்டாங்கன்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்குமா சார் எவ்வளவு நாலு சார் ஆகும் அது உள்ள இதாக வர்றதுக்கு ஏஜ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பல்லு தூக்கலா இருக்கு அப்படின்னா பல்ல கரெக்ட் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்டான ஏஜ்ல தான் இருக்காங்க இப்போ 12, 13 தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இந்த ஏஜ் குரூப் வந்து நல்ல இப்போ டைம் டு டூ டீ தலைன்மென்ட் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லு வந்து டீ தலைன்மென்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பல்லோ இல்லை நாலு பல்லோ சில டைம் ஒரு பல்லோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு தான் டீ தலைன்மென்ட் பண்ணுவாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் ஏன்னா பல் ஏன் முன்னாடி எடுப்பாக இருக்குன்னா தாடையில் போதுமான இடம் இல்லை அதனால் ரொம்ப முன்னாடி வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த பல்ல பின்னாடி தள்ளணுன்னா நமக்கு இடம் தேவைப்படும் அந்த இடம் இருந்தால் தான் பல்ல உள்ளே தள்ள முடியும் ஸோ அந்த இடம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறதுல சின்ன பல்லு ஒன்று இருக்குது ப்ரீமோலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பல்ல வந்து மேலே ரெண்டு எடு மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு இல்லை மேலே ரெண்டு மட்டும் அந்த மாதிரி டிபெண்டிங் அப்போ அந்த கேஸ் எடுப்பாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் அது நார்மல் பல்ல தான் நல்ல பல்ல தான் எடுப்பீங்க பட் இருக்கிற சின்ன பல்ல அதனால் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடியும் போது எல்லா பல்லையும் உள்ளே தள்ளி அந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பல்லு உள்ளே போயிடும் அந்த எடுத்த பல்லுனுடைய கேப் இருக்காது உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும்போது பல்லில் கிளிப் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஃபங்க்ஷனலாக எந்த லிமிட்டேஷனும் இருக்காது டீ தலைமன் ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும் பர்ஃபெக்டாக நல்லா ஃபேஷியல் ப்ரொஃபைல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும் ரொம்ப முன்னாடி தூக்கிதுன்னா நல்லா சேஞ்சஸ் இருக்கும் டீ தலைவன் பண்ணால் ஏஜ் வைஸ் பர்ஃபெக்டான டைமில் இருக்கும் ரைட்டான ஏஜ் ஸோ கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணால் டிலே பண்ணாதீங்க நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ உங்கள் பேருங்க நான் சரண்யா பேசுறேங்க சொல்லுங்க சரண்யா கேள்வி என்ன டெலிவரி ஹலோ சரண்யா பேசுறேங்க கேள்வி என்னங்க டெலிவரி ஆகி 1 இயர் ஆகுது ஓகே வயித்துல வந்து தழும் இருக்கு Black கலரா இருக்கு அது லேசர் மூலமா ஏதாவது பண்ண முடியுமா கேக்கலாம் டாக்டர் சசிகுமார் இருக்காங்க பர்ல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியில இருந்து ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் வணக்கம்மா தழும்புனா என்ன ஸ்ட்ரெட்ச் மார்க்ஸ் மீன் பண்றீங்களா இல்ல இல்ல நார்மலாவே இருக்கு நார்மலாவே இருக்கு Black கலர் இருக்கு நார்மலா Black கா இருக்கு டெலிவரி கப்புற இருக்கு டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி ஆமா இல்ல சிசேரியன் பண்ண தழும்பா அது நார்மல் தான் நார்மல் டெலிவரிக்குறீங்களா கலர் தான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் தழும்பு சொல்லலை ஆக்சுவலாக இவங்க சொல்கிறது பிக்மெண்டேஷன் தான் சொல்கிறாங்க பிக்மெண்டேஷன் நம்ம லேசர் இல்லை க்ரீம்ஸ் வச்சு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாமா ஆக்சுவலாக ஓகே இது லேசர் மூலமாக சரி பண்ண முடியுமா சில சில டாப்பிக்கல் ஆயின்மெண்ட் மூலமாக சரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க பட் நீங்கள் நேரில் டாக்டர் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம்ங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் முத்துலட்சுமி பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் முத்துலட்சுமி கேள்வி என்ன வயிறுவலி <laughs> 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 ஓரளவு தெரியும் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கேன் ஏதாவது எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா 
அந்த மாதிரி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனா நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்பவே வலி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதுக்கான டேப்லெட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தா வேற ஏதாவது ஏதாவது சிஸ்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கானு கொஞ்சம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை அவசியம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்திருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே எங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையில இருந்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்கான நேரம் முடிந்தது மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் வாஷ்மீட் ஓஷிலான் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள